Всем здравствуйте! Всем желаю здоровья! Сегодня, завтра и всегда. Ну что, успели съесть треугольнички, которые я пекла вместе с вами? Надеюсь, и вы испекли такие же треугольнички. Очень сытные, очень выручающие. Когда хочется чего-то перекусить, это прям в тему. Вот. А сегодня я хочу испечь ватрушки. Тесто очень будет похоже на то, которое я готовила вчера. Только уже сахара будет побольше в тесте, сладости. Итак, начинаем. Я сейчас вам покажу все, что мне понадобится. Но, ну, возможно, и так видно. Ну, ладно, скажу так. Мне понадобится миска, в которой я буду делать тесто. Соль, сахар, яйцо. Снова одно, можно и два, а можно и три, кто хочет. Ванильный этот, пакетик ванили. Сливочного масла грамм 100. Дрожжи грамм 200 сегодня беру. Молоко. Если у кого молока маловато, можно разбавить водичкой. Очень даже хорошо. А, еще, а на сыворотке вообще очень вкусно получается. Растительное масло немножко. Ну, на, примерно так же, как и вчера. Ну и начинка у меня, конечно, будет творог. Вот. Яйцо, наверное, второе нужно взять. Потому что желток хочу добавить в творог сейчас. Два яйца. Для начала наливаю теплую воду, уже подогрела, микроволновки. 600 мл у меня сегодня. Молоко, дрожжи прессованные. Они даже уже начали... Они мягкие уже у меня здесь стали. На столе полежали чуть-чуть. Так, сахар, песок. Сегодня положу побольше, чем вчера. Раз, два, три столовые ложки положу. Хорошенько это разболтаю, чтобы дрожжи мои разошлись. Добавлю еще сюда муки. Мука у меня уже просеяна, видите, пирамидкой. Здесь у меня ложка и стакан. Я раньше измеряла для вас стаканами, но теперь уже не вижу смысла, потому что все уже знают, когда готовите тесто, жидкости одно количество, а муки в два раза почти больше получается. У кого какая мука? Сейчас несколько ложек насыплю в миску и размешаю. Чтобы дрожжи разошлись, все-все-все размешать. И оставлю на некоторое время, чтобы тесто, дрожжи начали работать. И потом будем тесто в этой же миске дальше продолжать заводить. Вчера я сюда положила сразу яйцо. И сахар, и соль, и масло. Ну, а сегодня вот так делаю. Вы же хозяйка в своей кухне, каждый из вас. Поэтому делайте так, как вам удобно. А не так, как кто-то вам посоветовал. Советы, конечно, тоже принимать нужно. Но не всегда их придерживаться. Так, размешала. Сейчас попробую показать вам, как это выглядит. Накрываю полотенцем и оставляю, ну обычно оставляю минут на 15. Как только шапочка вверху появится, тогда будем продолжать работать и делать тесто. Прошло у нас немного времени, смотрим, что у нас тут появилось. Смотрите, дрожжи начали работать, шапочка, пенка появилась, все как надо. Так, досыпаю сюда соль, чайную ложку. Так, растительного масла добавляю. Раз, два, три, четыре. Яйцо одно полностью. А вот это первое желток отделила и положу его в творог. А второе яйцо полностью сюда, в тесто. Хорошенько размешаю, потом буду добавлять масло сливочное. Можно отдельно яйцо взбить было, как я вчера делала, позавчера. Вот 
так хорошо размешала теперь ваниль добавлю ванилин пакетик один хватит и масло оно уже размягчилось оно мягкое и хорошо буду вымешивать буду добавлять постепенно муку и вымешивать Вот смотрите, как я вымесила тесто ложкой, до какого его состояния. От ложки уже вроде как отлипает, да? Переворачиваю, отлипает. Тесто густое, хорошее получилось. Вот в этот момент можно уже выкладывать на стол. Но предварительно стол посыпать мукой. И будем вымешивать уже на столе руками. Тесто на столе, беру скребок и вначале, оно же еще липнет к рукам, липнет тесто. Скребком сначала работаю и к скребку еще липнет. Подбираю вместе с мукой в середину, вот так складываю в середину. А потом уже буду руками вымешивать. Ну, вот и скребок чистый. Вот так собираю и вымешиваю. По мере надобности буду подсыпать муку. Мне нужно, чтобы тесто было не забитое мукой, но в то же время, чтобы к рукам не прилипало. Снова большая порция теста, видите? Снова много. А на те треугольнички у нас пришли любители таких треугольничек. Мы чай пили все вместе. Так что благополучно они у нас исчезли. А теперь ватрушки будем делать. Да, в, в прошлом видео вы у меня спрашивали, как мы попали в Ашхабад. И в каком возрасте я туда попала. Я, кстати, русская. Это вы мне пишете, что я настоящая туркменка, настоящая осетинка, настоящая еще кто-то. Я русская. Вот. Просто в 15 лет, когда мне было 15 лет, мама решила, что нам нужно поехать в Туркмению. Там у нее сестра жила родная и вот они решили что им будет легче и проще жить вместе в одном месте жить и поэтому с 15 лет это был 71 год и до 92 -го года до тех пор пока наш союз прекратил свое существование до этого времени мы жили в туркмении сколько лет посчитайте продолжаю работать Иногда мне пишут, что можно вот этот замес теста и не показывать вам, не показывать. Но можно пропустить, у вас есть волшебная кнопочка. Я хочу сказать, что вот когда вымешиваем тесто, что это не просто я его собрала вот в комочек, и оно уже готово, что его надо вымешивать. Надо вымешивать его, ну, 7, 9, до 10 минут, пока все не станет однородное, одинаковое, и не будет к рукам липнуть. Ну вот, кажется, тесто я вымесила, смотрите, как оно выглядит. Чуть-чуть прилипает к столу, но к рукам уже не липнет. Видите? В этот момент я чуть-чуть наливаю на стол масло. Немножко. И в масле еще немножко промешу тесто. Кстати, в миску я уже тоже налила масло. Сейчас смажу всю миску и буду сюда потом тесто выкладывать на расстойку. Это я делаю для того, чтобы тесто не прилипало. И чтобы оно потом из миски очень хорошо вышло. Ну, теперь вот так округляю, пальцами вниз вот так провожу. Можно скрипком это делать, вот так. Такое хорошее, такое нежное. Видите, льется, я вам в тот раз показывала, тесто не забитое мукой. Округляю снова и кладу в мисочку. Теперь же уже оно у меня будет подходить до часу. Ну, у кого какая температура в кухне. Бывает за 40 минут подходит, бывает часа достаточно, а бывает чуть-чуть и побольше. Ждем. 
Пока тесто у меня будет подходить, я подготовлю начинку. Творог. Если кто-то хочет, можно блендером взбить его, если он очень сухой. Но у меня не сухой. Он хоть крупинками, но он влажный очень. Здесь желток от яйца. Можно добавить ванилин. В тесте ванилина сюда можно добавить. И добавлю сюда несколько ложечек сахара, песка. Но это уже по вкусу. Кто как любит. Сладко, не очень сладко. У нас внуки приходят со школы, поэтому делаем сладко. Каникулы закончились. Сегодня в школу пошли. Ну, вот две с половиной ложки хватит. А творог у меня здесь, наверное, грамм 600 есть. И все хорошенько перемешиваю. Блендером не буду делать. От желтка творог стал желтенький, смотрите. Яйца -то домашние, наши, свои. Курочки нас, нас балуют курочки. Вот вы свой творог вымешиваете, и если вам кажется, что он чуть-чуть жидковат, видите, чуть-чуть вроде как жидковат, можно сюда добавить ложку муки. Кукурузной, если то еще и лучше. Ну, у меня под рукой обычная мука, пшеничная высшего сорта. И все, оставляем ждать тесто. Можно поставить в холодильник. Ждем дальше тесто наше. Можно добавить и рисовую муку. Тоже очень интересный вкус получается. Ложечку больше не надо. Вот. Я думаю, что начинка уже моя будет достаточно для того, чтобы из нее делать ватрушки. Все хорошо. Так, время у меня прошло час. Смотрим, что у меня получилось. А у меня очень-очень хорошо все получилось. Вот столько теста. Я оставила в духовку, прогретую до 30 градусов. Теперь я часть теста выложу на стол, присыплю его мукой, чтобы мне удобнее было работать. И на противень тоже чуть-чуть муки присыплю. Я не смазываю противень ни маслом, ни бумагу не хочу стелить. Я уже привыкла, мне вот так нравится присыпать мукой. Тесто не все выкладываю, буду частями выкладывать, работать. А это накрываю снова и в сторонку отставляю. Из этого же теста спускаю весь воздух, делю на кусочки. Каждый кусочек скатываю в шарик. Я вот так это делаю. На срезе может приставать к столу, поэтому я обмакиваю муку. Здесь же маловато, поэтому или туда положу, или добавлю к нему кусочек теста. Скалку мукой прохожусь. Беру первый шарик, приплющиваю его руками, а затем раскатываю скалкой. Ну, будем считать, что кружочек. Кладу сюда начинку, хорошую ложку, прям вот хорошую, большую. И начинаю собирать по кругу. Защипы такие сделала, соединила. Здесь вот маленькое отверстие осталось. Так, нажимаю и укладываю на противень. Так со всеми поступать буду. Я на противень уложила в 9 штук. И у меня остается мало места, чтобы такие же сделать кругленькие. Я вам сейчас покажу, как я просто длинненькие буду делать. Один уже сделала. Сейчас второй покажу.
Чуть-чуть продолговатой формы раскатываю тесто, укладываю сюда тоже творог, накрываю и приминаю вот здесь вот все, чтобы он никуда не выскочил. И вот этим ножом делаю такие вот надрезы. Закручиваю. Ну, вот такой вот у меня рулетик получился. Сейчас достану яйцо, забью, смажу и включу духовку. Пока духовка будет разогреваться, ватрушки мои будут растаиваться и подходить. Так, яйцо взбила, вилкой взбивала и смазываю каждую нашу ватрушечку. Вот так они сейчас выглядят, а потом будут румяные и красивые. Ну а теперь протираю просто салфеткой края противня, чтобы мука здесь не горела. И пусть постоят немножко, пока духовка не разогреется. Пока это все будет у меня разогреваться и нагреваться духовкой, подходить в отрушки, я буду готовить второй противень. Духовка прогрелась, ставлю первый противень на выпечку и продолжаем заниматься со вторым противнем. К сожалению, у меня творог закончился. Мы сходили в подвал и принесли вот такое вот яблочное повидло. Крутое, густое, наши домашние яблочки наши свои. Ну и оставшееся место здесь я буду делать со сладкой начинкой. Вот так. Укладываю повидло в середину. Делаю надрезы вот здесь и здесь. И просто вот так друг в друга их вставляю. Оставляю окошечко такое. Ну и следующий. Смотрите, вот такое вот у меня повидло получилось. Летом я делала белый налив яблоки. Ну вот и второй противень я все разложила и смазала яйцом. Ждем, пока первые испекутся, потом эти пойдут в духовку. Первый противень готов. Вот такие они получились. Румяные, красивые. Не очень э, увеличились в размере. Только потому, что я начинку поставила в холодильник. Пока тесто подходило. Надо было ее тут на столе оставлять. Все-таки она холодная же была. Творог. Вот какие рулетики получились. Смотрите. Так, с обратной стороны вот так. О, горячие. Все румяненькие, красивые. Оп. Вот и второй противень уже готов. Смотрите, какие они румяненькие. В зависимости от вашей духовки будут печься минут 20-25. Не знаю, смотрите, как у вас все получается. Там, смотрите, вот так постучите, подни, приподнимите, посмотрите, готовы или нет. Вот так. Вытаскиваю, складываю на блюдо. Ну вот эти два блюда уже готовы. Наши два внука к нам уже пришли со школы. Уже отсюда по штучке убрали, <свят> вытащили. А несколько штук еще допекаются в духовке. Так что порция это тоже большая, с которой я делаю выпечку свою. Ждем третий раз. Или... Не будете ждать, будем прощаться. До новых встреч, всего вам хорошего. Ну что там третью ждать, она такая же, как и эта. Приятного всем аппетита и хорошего настроения. До новых встреч.